Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik kelas 3 Apa kabarnya di hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajarnya Di sini kakak akan membahas Kelas 3 SD atau MI Tema 2, subtema 2 Pembelajaran 5, halaman 94 Terima kasih sahabat semua yang sudah mampir ke channel Farida Jadi jangan lupa dukung terus channelnya Dengan cara menekan subscribe dan jangan lupa tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dan video seru yang lainnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di sini Adik-adik kita akan mengerjakan soal halaman 94 yang mana di sini ayo berlatih. Beni sedang mengerjakan PR matematikanya ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayam di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok istilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Yang mana di sini? E, contohnya soal nomor 1. 1 titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Di sini kita tukar yang di bagian sebelah e, kiri kosong titik-titik dan sebagian belakang kanan juga kosong. Di sini ada angka 5, di sini ada angka 7. Jadi kita tukar saja. Yang angka 7 kita taruh di bagian depan seperti ini. Yang angka 5 kita taruh di bagian depan sebelahnya. Cara e, agar kita mengeceknya benar atau salah seperti ini ya adik-adik ya. Di sini kita buat panah aja. Yang bagian 7 ini kita arahkan ke angka 7 sama. Yang angka 5 di sini kita buat seperti ini. Jawabannya sama. ya. Jadi untuk mengeceknya benar atau salahnya. Jadi 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Soal nomor 2, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Jadi di sini sama tadi ya. Angka 6-nya kita pindahkan seperti ini. Dan angka 9-nya kita pindahkan di bagian belakang. Jadi 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Soal nomor 3, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Jadi di sini yang 5 kita pindahkan ke depan. 5 kita pindahkan ke sebelahnya seperti ini. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5. Itu soal nomor 3. Soal nomor 4, 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. Jadi biar mudah angka 7-nya ini kita pindahkan ke depan. Angka 6-nya di sini kita pindahkan ke belakang. Kita tukar ya. Kita tukar. Jadi di sini 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6. Ya, yang mana tadi eh, yang depan kita tukar yang depannya 6 sekarang 6 nya ada di belakang ya soal nomor 5 titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 7 jadi caranya sama kita tukar angka 7 di belakang kita taruh ke depan seperti ini angka 3 kita tukar kita taruh di depan di bagian sebelah kanan jadi 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7 soal nomor 6 8 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Yang mana di sini? Seperti tadi, yang angka 6-nya kita tukar, kita taruh di sini. Sedangkan angka 8-nya kita tukar seperti ini. Jadi, 8 dikali 6 sama dengan 6 dikali 8. Sampai sini e, bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Titik-titik dikali 9 sama dengan titik-titik dikali 5. Jadi di sini seperti eh, yang sudah-sudah ya. Angka 5-nya di sini kita taruh di bagian depan seperti ini kita tukar. Angka 9-nya kita taruh di bagian sini. Ya, jadi 5 dikali 9 sama dengan 9 dikali 5. Soal nomor 8. 8 dikali titik-titik sama dengan 5 dikali titik-titik. Caranya seperti tadi, angka 5-nya itu kita pindah seperti ini, kita tukar. Dan angka 8-nya di sini tidak ada, kita taruh di bagian sini ya. Jadi, 8 dikali 5 sama dengan 5 dikali 8. Soal nomor 9, 
titik-titik dikali 7 sama dengan titik-titik dikali 9. Sama seperti tadi jawabannya. Yang angka 9-nya kita pindahkan seperti ini adik-adik ya. Angka 9. Lalu angka 7-nya ini kita pindahkan ke bagian sebelahnya ini seperti ini. Jadi 9 dikali 7 sama dengan 7 dikali 9. Soal terakhir. 10 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Sama seperti tadi jawabannya adik-adik ya. Yang angka 6-nya ini kita taruhkan ke depan seperti ini. Yang angka 10-nya kita taruhkan, kita pindah ya ke posisi ini. Jadi persamaannya 10 dikali 6 sama dengan 6 dikali 10. Nah bagaimana adik-adik? Semoga bisa dipahami.